ഇന്നത്തെ നല്ല വാർത്ത തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൂക്കൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ പൂക്കൾക്കിടയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ എത്ര സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പൂക്കളൊന്നും ഇന്നലെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഒരുപാട് ദിവസത്തെ പരിശ്രമവും ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വിരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ നൽകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും നമ്മളെ കാണുന്നവർക്കും അത് സന്തോഷം നൽകുകയുള്ളൂ ഈ ചിന്തയോടെ ഇന്നത്തെ നല്ല വാർത്തയുടെ അധ്യായം നമുക്കിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ നഗരസഭകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണം പക്ഷെ അതൊരു പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ കൃത്യമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ മാസവും വരുമാനവും കണ്ടെത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയുടെ പേടി സ്വപ്നം പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടാതെ വരുമോ എന്ന സുന്ദരമായ പേടി അങ്ങനെ പേടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടായ കഥയാണിത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് മുക്കും മൂലയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടിനും പരാതികൾ കേട്ട് മടുത്തിരുന്നു ഓരോ ഭരണസമിതികളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും ശരിയാകാത്ത കാലം പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഇന്ന് പൊന്നാണ് ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് തരിയും കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള വരുമാന മാർഗമാണിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണത്തിനായി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിന് സമീപം ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കോർപ്പറേഷനും കോഴിക്കോട് നിറവും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ ഇവിടെ എത്തുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള അജൈവ പഴുവസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ഗ്ലാസ് ചെരുപ്പ് ലെതർ തുടങ്ങിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും ഹരിതസേന അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇവരിലൂടെ ശേഖരിച്ച് ഈ പ്ലാന്റിൽ എത്തിക്കുകയും ഇവിടെ അത് വേർതിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ച് പൗഡറാക്കിയിട്ടും ചിപ്സാക്കിയിട്ടും ബെയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടും കട്ടയാക്കിയിട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ റീസൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തരം തിരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യ പടി പിന്നീട് അവ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് തരം തിരിക്കുന്നതിനായി ഇരുപതിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഗുണമേന്മ അനുസരിച്ച ഇവർ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വിവിധ ബാഗുകളിലായി തരം തിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായി യന്ത്രത്തിലേക്ക് ബാക്കി ജോലിയൊക്കെ യന്ത്ര കൈകൾ നിർവഹിക്കും ഇവിടെ തരം തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പൊടിക്കാനായി കൊണ്ടുപോകും യന്ത്രസഹായത്തോടെയാണ് പൊടിക്കൽ നാട്ടിലെ വില്ലനായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ എന്തിരൻ തലൈവ സ്റ്റൈലിൽ പപ്പണം പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കും ഈ പൊടി റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ടാറിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് പുറമെ പി വി സി പൈപ്പ് നിർമ്മാണം കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാണം തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കമ്പനികളിലേക്കും നൽകുന്നു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ പതിനെട്ട് ഹെൽത്ത് സർക്കിളിൽ നിന്ന് എച്ച് ഐ മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ വെച്ചിട്ട് അവർ ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി സെഗ്രിയേഷൻ അവർ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെഗ്രിയേഷനാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ആ സെക്കൻഡറി സെഗ്രിയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മിഷനിലേക്ക് ഇട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും ക്ലീനാക്കും ക്ലീനാക്കിയ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ് ചെയ്ത സാധനം ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിലേ മാറി അത് ടാറിങ്ങിനെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വീണ്ടും അതിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാനുവൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാനുവൽസ് മറ്റൊരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളിക്കോപ്പുകൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പെല്ലറ്റ് വലിയ പീസായിട്ട് മാറ്റും ആ പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മറ്റു കമ്പനികൾക്ക് അയക്കും അവരുടെ കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്
കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളതും ഇതിനാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പി വി സി പൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് നൂൽ എന്നിവ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദിവസവും ഓരോ ലോറി സംസ്കരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമെങ്കിലും വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി നിറവിൻ്റെ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം കടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പ്രതിദിനം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ നിലവിലെ ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കാം പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാകും അപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നൽകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വൃത്തിയാക്കി നൽകാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് നിറവിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കൊട്ട് കൊണ്ടുവിടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കൂ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതാ കോർപ്പറേഷൻ വഴി സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് മാറുന്നു അത് മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു ഈ ഒരു സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല നാട്ടുകാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഈ യൂണിറ്റിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബാബുരാജ് പറയുന്നത് കൗൺസിൽ നിറവുമായി അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത് വേർതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇത് മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയിലൊക്കെ വന്നത് പൊട്ടിക്കലർത്തിയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിൽ മാലിന്യമാകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നെ പ്ലാന്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജന കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഒപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു സന്ദേശവും പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയരുത് അത് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പണമാണ് എന്നും ദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുകയും സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുണ്ടായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് കലകളുടെ വിനിമയം എന്നത് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് തനത് കലകളുടെ സംരക്ഷണവും ആദിവാസി കലാരൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പണിയരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കലാരൂപങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും വീണ്ടെടുക്കലും ഒക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ചറിയാം നല്ല വാർത്തയിൽ ആത്മാർത്ഥതയും നന്മയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് തരിയോട് പഞ്ചായത്ത് കല്ലാട്ടുംകുന്ന് കോളനിയിലെ കലാകാരന്മാർ അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണം പുതുതലമുറ കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയൊട്ടുമില്ലാത്ത കലാരൂപങ്ങൾ മാത്രം വേദിയിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗമായ പണിയരുടെ വിവാഹം വയസ്സറിയിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം നിർബന്ധമായിരുന്നു ഈ കലാരൂപങ്ങൾ അന്നത്തെ ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ സ്വന്തം സമുദായത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട കലാരൂപങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലും എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് ഇവർക്ക് വട്ടക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് പിന്നെ വയസ്സറിയിച്ച പിന്നെ പരിപാടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും ഈ വട്ടക്കളി തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കമ്പളക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിപ്പണി വയലിലൊക്കെ ഞാറ് പറിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും പിന്നെ ആഘോഷമായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ പരിപാടി നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയ തന്നെ കിത്താട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഘടന മുഖേനയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ പഴയ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ മാത്രം ഈ പരിപാടി നടത്താറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ഒരു ലീഡറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനാണ് അനിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് ഇപ്പോൾ അവർ മൈലമ്പാടി മീനങ്ങാടിയാണ് അവർ അപ്പോൾ അവരാണ് ഇതുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ബുക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരോരോ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈതൃക ഉത്സവം അങ്ങനെ ഗതിക എന്നുള്ള ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ബുക്കിങ് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരും വട്ടക്കളിയാണ് പ്രധാനം ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കളി തുടരും പരമ്പരാഗത വേഷവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ പണിയ സ്ത്രീകളാണ് വട്ടക്കളിയിൽ ചുവടുവെക്കുക തൊടികൊട്ടാനും ചീനിക്കുഴൽ വായിക്കാനും സഹായവുമായി പുരുഷന്മാരുമുണ്ടാകും
ഈ കാഴ്ചയെയും അരങ്ങിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ കലാരൂപം വേദികളിൽ എത്തിക്കുന്നതോടെ നല്ല വരുമാനവും ഇവരെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി വേദികൾ ഇതിനോടകം ഇവരുടെ പരിപാടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കിർത്താട്സിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഇവർക്കുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അവഗണന മാത്രം ബാക്കിയായിരുന്ന ഇവരെ കാണാൻ വേദികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒരു സൂചനയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തിളക്കമാർന്ന ഒരു നല്ല കാലത്തിന്റെ സൂചന കൂടുതൽ നല്ല വാർത്തകൾ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ചില മുൻവിധികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചധികം പേർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് പാലക്കാട്ട് ഒരു കുടുംബം നീരുറവകൾ നാടിന്റെ ജീവനാടിയായി കണ്ട കാലം കൈമോശം വന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്റെ മതിൽ കെട്ടിനപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കാത്ത കാലത്ത് വീടിനു ചുറ്റും കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന മതിലുകൾക്ക് മനസ്സുകൾക്കിടയിലും സ്ഥാനമുള്ള കാലത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചയാവുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ ഒരു കുടുംബം പായലും ചപ്പുചവറുകളും നിറഞ്ഞ് ആഴമുള്ളൊരു മാലിന്യക്കുഴിയായി മാറിയ കുളത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് താരേക്കാട് ഗ്രാമത്തിലെ സുബ്രഹ്മണ്യനും കുടുംബവും ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ഗിരിധറും രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് എന്നും വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന നിലയിലാണ് കുളത്തിന്റെ നവീകരണം നഗരം വളരുന്നതിനൊപ്പം നീരുറവകളും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ഈ കുളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഈ കുളം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പൊട്ടക്കുളം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നല്ലൊരു കുളമാക്കി മാറ്റുകയും ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ജലസ്രോതസ് കൂടി ആയതിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് നൂറ് ദിവസത്തിൽ ഈ കുളത്തിനെ പൂർണ്ണമായും ഇതിലിരിക്കുന്ന കുളവാഴകളും പുല്ലുകളും ഒക്കെ എടുത്തിടുക ഞങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഒരു വൺ അവർ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഉദ്ദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇതിലുള്ള ചെളി പുറത്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് തൂർന്നു പോവുകയും ഇവിടെ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളോ വന്ന് ഇത് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും പ്രദേശവാസികളെ സമീപിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുളം വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കുളത്തിലേക്ക് ആരും മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല സർക്കാരും നാട്ടുകാരും ഒപ്പം നിന്നാൽ ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് ഗിരിധർ പറയുന്നത് ാണ് <laughs> കുളം നവീകരണത്തിന് പാലക്കാട് നഗരസഭയും ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അധികം വൈകാതെ സർക്കാർ സഹായവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വരൾച്ചയുടെ കെടുതി രൂക്ഷമായ പാലക്കാട്ടെ നഷ്ടമായ കുളങ്ങളും നീരുറവകളും എല്ലാം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനിയും ഏറെ പേർ രംഗത്തെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെയും സമരത്തിന്റെയും ഒക്കെ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറ് അല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള കുറച്ച് നല്ല വാർത്തകളാണല്ലോ നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊരു നല്ല വാർത്ത കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പാസ്സാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അധ്യാപകർ സ്നേഹത്തിന്റെ പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചു മടുക്കാത്ത പാഠമാണ് അധ്യാപകന് മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും 
ആദ്യാക്ഷരം പറഞ്ഞു തന്ന അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ച അധ്യാപകന് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിനുടമയാണ് ഓരോ അധ്യാപകനും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീളുന്ന അധ്യാപക ജീവിതത്തിനൊടുവിലാണ് കോഴഞ്ചേരി സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ജോളിയമ്മ ജോർജും മെറി സക്കറിയും പടിയിറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കൊപ്പം ആ ഓർമ്മകളും പടിയിറങ്ങി പോകാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുവദിച്ചില്ല കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ദീപ്ത സ്മരണകൾ പങ്കുവെച്ച് നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന കൂട്ടായ്മ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ സോളാർ പാനലിലൂടെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കുട്ടികളുടെ സമ്മാനം സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ബിരുദം നേടി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി നോക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് അഭിമാന നിമിഷം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരോട് ഉള്ള ഒരു കടപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഈ കലാലയത്തോടുള്ള കടപ്പാടും അധ്യാപകരോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർന്നു വരും തലമുറയ്ക്കും ഇതിന് പിന്നാലെ വരുന്നവർക്കും ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമായി തീരട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ വ്യവസായിയായ ജോൺ ടൈറ്റസ് വിനോദ് മാത്യു എന്നിവരും സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കുചേർന്നു പതിനൊന്ന് ക്ലാസ് മുറികൾക്കും ചരിത്രം മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കും പുതിയ പാനലിലൂടെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കും എനർജി ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സൗരോർജ പ്ലാന്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തികച്ചും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഞാൻ വരും കാലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാതൃകാപരമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോളേജിലെ വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പല ഭാഗങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ തന്നെ സൗരോർജത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കോളേജിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി സോളാർ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ സ്നേഹ സമ്മാനത്തെ അധ്യാപകരും ഏറെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ കെ സി സക്കറിയ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിക്സ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വലിയ സംരംഭം ഈ കോളേജിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം അതിലുപരി അധ്യാപകരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ ശമ്പളത്തിന്റെയും ഫീസിന്റെയും മാത്രം കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാലത്ത് പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ഈ വിദ്യാലയം നമുക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നല്ല വാർത്ത നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് പ്രഭാതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഉച്ചവേലിന്റെ കാഠിനവും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടുമൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സമയത്തും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെളിച്ചത്തെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ചന്ദ്രനെ പോലെ പകലിൻ്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് രാത്രിയിലേക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരിയെ പോലെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രകാശം നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്ന വെളിച്ചത്തെ നമുക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാം എന്തായാലും വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുക സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക എന്നത് തന്നെയാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം നല്ല വാർത്തയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നല്ല വാർത്ത അറ്റ് എം പി ന്യൂസ് ഡോട്